फाते मारा नाम विचार বিষ্ণুই বললেন ও হাসান আমার মেয়ে ফাতে মারাবার কি বিচার কি অপরাধ আমার ফাতে মার নেয়ার আগে একটা বিচার করে দেন বিচার আপনি তো আহকামুল হাকিমিন সব চাইতে বড় বিচারকের সব চাইতে বড় নবী ইনসাফ ওলা নবী আপনার কাছে বিচার দিয়ে কেউ কোনো দিন বিচারে ঠকে নাই ঠিক কিনা আপনি একটা বিচার করেন বিষ্ণুই বললেন কিসের বিচার হাসান বলে নানা জি আপনার মেয়ের নামের বিচার ফাতে মার নামের বিচার বিষ্ণুই বললেন ও হাসান আমার মেয়ে ফাতে মারাবার কি বিচার কি অপরাধ আমার ফাতে মার বিশ্বনবী মসজিদে নববীতে জোহরের নামাজ পড়ে হাসান হুসাইন কে দেখতে গেলেন যে দেখে ফাতে মা রান্না করে আসলে কি রান্না করে চুলার মধ্যে পাতিল দিয়ে পানি গরম করে আর হাসান হুসাইন কে বুঝ দেয় ঠিক কিনা বিশ্বনবীর পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুমন্ত হাসান আর হুসাইন জেগে গেল দৌড়ে সে নানাজিকে ঝাপটে ধরে ডেকে বলে নানাজি গতকাল কেন দেখতে আসলেন না আজকে দুপুর হয়ে গেল বিকেল হয়ে যাচ্ছে এখন বুঝি আপনি দেখতে আসার সময় হলো বিশ্বনবী বললেন হাসান হুসাইন এই তো এইমাত্র জোহরের নামাজ পরে আসলাম তোমাদের খোঁজ খবর নিতে এসেছি হাসান আর হুসাইন বলল কি খোঁজ খবর নিবেন খোঁজ খবর নেওয়ার আগে একটা বিচার করে দেন বিচার আপনি তো আহকামুল হাকিমিন সব চাইতে বড় বিচারকের সব চাইতে বড় নবী ইনসাফ ওলা নবী আপনার কাছে বিচার দিয়ে কেউ কোনো দিন বিচারে ঠকে নাই ঠিক কিনা আপনি একটা বিচার করেন বিষ্ণুই বললেন কিসের বিচার হাসান বলে নানা জি আপনার মেয়ের নামের বিচার ফাতে মার নামের বিচার বিষ্ণুই বললেন ও হাসান আমার মেয়ে ফাতে মারাবার কি বিচার কি অপরাধ আমার ফাতে মার হাসান হুসেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ডেকে বলে না না জি আপনার মেয়ে আমাদেরকে খাবার দেয় না কেন খাবার দেয় না কেন বিচার দিলাম গতকাল সারা দিন বলেছে রাত্রিবেলা খাবার দিবে রাতে খাবার দেয় নাই আমাদেরকে বলেছে তোমরা ঘুমিয়ে যাও আমি রান্না করি সকালে দিব ঘুমায় গেলাম সকাল বেলায় খাবার চাইলাম আপনার মেয়ে ফাতে মা তখন আমাদেরকে খাবার দেয় না দাদা আমরা ছোট্ট দুইটা মানুষ ক্ষুদার জ্বালায় বেহুস হয়ে যাই আর সহ্য করতে পারি না আপনার মেয়ে খাবার দেয় না দুপুর হয়ে গেল দুইজনে কান্নাকাটি করি আপনার মেয়ে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে খাবার দেয় নাই আমরা দুজন তো আর সহ্য করতে পারি না কেন আপনার মেয়ে আমাদের সাথে এমন করে আপনার কাছে বিচার দিলাম আপনি বিচার করেন বিশ্বনবী আর কি বিচার করবেন ধা ধা করে বিশ্বনবী চোখের পানিগুলো ছাড়েন হুসাইনকে জড়িয়ে ধরলেন হাসান রে জড়িয়ে ধরলেন ডেকে বললেন হাসান রে কাছে আয় বিশ্বনবী শ্যাম দেশের জুব্বা পড়তেন শ্যাম দেশের জুব্বাটা উপরের দিকে উঠালেন হাসান রে দেখালেন এই তো দেখ তোর নানার পেটের মধ্যে তিনটা পাথর বাধা একদিন না খেয়ে থাকার কারণে তোদের পেটে এত জ্বালা এত কষ্ট আমি বিশ্বনবীর পেটে গত তিন দিন যাব কোনো দানা পানি পড়ে নাই আমি বিষ্ণুবী তো না খেয়ে আছি রে হাসান আমি তো তিন দিন না খেয়ে আছি আমার পেটেও তো কিছু নাই নানাও কাঁদলেন নাতিও কাঁদলেন পুরো পৃথিবীও কাঁদলো ঠিক না ওই কঠিন ক্ষুদার দিন ওই কঠিন দুর্ভিক্ষের দিন বিশ্বনবী যদি তার স্পেশাল দোয়াটা করতেন জান্নাত থেকে জিব্রাইল কে দিয়ে খাবারের বস্তা পাঠিয়ে দিত কে ওই জন্য বিশ্বনবী দোয়াটা করে নাই আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য দোয়াটা এখনো আসারাডাই হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে 
ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে এরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে পরেনাল্লাহবার কি দিল দরিয়া নবী ছিল নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে নাতির বিপদের কথা ভুলে গিয়ে ফ্যামিলির কথা ভুলে গিয়ে উম্মতের জন্য কেঁদেছে ঠিক কিনা গোটা বিশ্বের জন্য শিক্ষা এনেছে সভ্যতা এনেছে আমাদেরকে ভদ্রতা শিখিয়েছে আর ওই নবীরে গালি দেয় এরকম কিছু ব্লগার বাংলার জামিনে আছে না নাই তারা মানুষ নাকি শায়তান এগুলো পিতৃ পরিচয়হীন জারদ সন্তান জোরে বলেন ঠিক কিনা দুই জায়গায় কেউ যদি আমাদেরকে ইনসাল্ট করে আমরা সহ্য করতে পারি না এক হচ্ছে কোরআন কোরআনকে নিয়ে গালি দিলে আমাদের কলি যায় আগুন আছে না নাই বিশ্বনবীরা গালি দিলে কলি যায় আগুন ধরে যায় যদি না ধরে যায় তুমি মুমেন নাও তুমি মুনাফেক চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিশ্বনবীরা গালি দিলে কলি যায় আগুন লাগে কলি যায় আগুন লাগে মুসলমান কার কার লাগে দোহা তুচু করে আল্লাহর দেখা रेखे गई सम्बल ठीक क्या विश्वनबीर आगे गुनाओ माफ पर गुनाओ माफ तरह जो दोआा करत छोट बाच्चार मत हाउ माओ हाउ माओ कर दोआा करत करी कान्ना से हृदय पाषाण हृदय नरम है ना अन्न दुखे दुख पाईना অন্যের দুঃখে যারা দুঃখ পায় না তারা মানুষ হতে পারে না ঠিক কি না ছাগলের পেট থেকে বেরোলে ওইটারে আমরা বলি ছাগল গরুর পেট থেকে বেরোলে আমরা ডাকি গরু মুরগির পেট থেকে বেরোলেই সেটা মুরগি হয়ে যায় কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলে সেটা মানুষ হয় না ওইটারে মানুষ বানাতে হয় ঠিক কি না এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই মানুষ নামের মানুষ আছে দুনিয়া বোঝাই সেই মানুষের ভিড়ে আমার আসল মানুষ নাই ঠিক কি না আসল মানুষের বড় অভাব অন্যের দুঃখে কাঁদবে অন্যের জ্বালা নিজের অন্তরেও জ্বালার সৃষ্টি করবে সেই মানুষ আর নাই ঠিক কি না বিশ্বনবীর আগের গুনাও নাই পরের গুনাও নাই তারপরও মুনা যেতে হাও মাও করে কাঁদতেন তিনি দোয়ায় বলছেন আল্লাহ ইন্নি আব্দু কবনু আব্দি কবনু আমাতি না সুয়াতি বিয়াদিক ও আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বন্দির ঘরের গোলাম আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম মানে আমার বাপ আব্দুল্লাহ আপনার গোলাম আমরা গোলাম বংশের সুবাহার আল্লাহ গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষটা নিজের গোলাম বলতে দ্বিধাবোধ করতো না বলতো আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম না সিয়াতি বিয়াদিক আমার মাথার চুলের ঝুটি আপনার হাতের মুঠোয় আমার চুলের ঝুটি আপনার হাতের মুঠোয় গোলামের মতো যেখানেই টানবেন আমি ওখানেই যাব আল্লাহ এই ছিল বিষ্ণবীর বিনয় নিজেকে গোলাম বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন কোনোদিন জীবনে অহংকার করেন নাই কোনদিন বিশ্বনবী কারোর সাথে মুসাফা করতে যে নিজে আগে হাত টানেন নাই যতক্ষণ না ওই লোকটা তার হাত টেনে নিয়েছে সুহান আল্লাহ আর বিশ্বনবীর হাত ছিল আলিয়া নমিনাদ দিবাজ রেশমের কাপড়ের চেয়েও নরম সিল্ক চিনেন সিল্ক সিল্কের কাপড়ের চেয়েও বিশ্বনবীর হাত ছিল নরম এই নরম হাত মুসাফার মধ্যে যে একবার পাইতো কেউ ছাড়তে চাইতো না ধরেই রাখত আর বিশ্বনবী নরম হৃদয়ের নবী কেউ যদি না ছাড়ে বিশ্বনবীও ছাড়তেন না সুবাহান আল্লাহ ওই নবী মোনা যাতে কাঁদতেন এজন্য ভাইরা এই কথা বইলেন না আল্লাহ আমার দোয়া শোনে না আপনি দোয়ার মতো দোয়া করেন নাই এজন্য শোনে নাই ঠিক কিনা দোয়া কবুল হওয়ার রহস্য হচ্ছে চোখের পানি বিশ্বনবী বললেন দুইটা চোখের পানি আল্লাহর কাছে সব চাইতে সেরা এক হলো জেহাদের ময়দানে রক্তের ফোটা দ্বিতীয় হলো আল্লাহর ভয়ে মোনা জাতের মধ্যে চোখ থেকে বে বে পরা পানির ফোটা আবার বিশ্বনবী বললেন অনুশোচনার চোখের পানি 
চোখ দিয়ে নাকের ডগা বে বে জমিনে পড়ার আগে ওই দোয়াটা কবুল করে নেয় কে এজন্য চাওয়ার সময় নিজের ছোট করেন বলবেন আল্লাহ আমি আপনার গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম বান্দির ঘরের গোলাম আমার চাইতে ক্ষুদ্র ছোট কেউ নাই এমন কোন গুণা নাই আমি করি নাই তুমি ছাড়া আমারে পার করার কেউ নাই ঠিক কিনা এরকম দোয়ার মধ্যে নিজের ছোট করে দেন আপনার দোয়া কবুল করবে কে এজন্য সব সময় চাইবে একজনের কাছে তিনি কে একজন একদল আছে বা এক শ্রেণীর লোক আছে রোগে যখন পড়ে তখন আল্লাহরে ডাকে রোগ ভালো হয়ে যায় আল্লাহরে ভুলে যায় আসে না নাই নির্বাচনের আগে আল্লাহরে ডাকে নির্বাচন শেষ আল্লাহরে ভুলে যায় আসে না নাই সমস্যায় পড়েছে আল্লাহরে ডাকে সমস্যা নাই আল্লাহরে ভুলে যায় আছে না নাই এমন করা যাবে না সব সময় ডাকবেন তবে রব্বুল আলমিন বলেন স্পেশাল কিছু সময় আছে ওই সময় দোয়া করলে দোয়া কবুল করে নেয় কে তাহাজুদের সময় দোয়া করবেন এখন হুজুর আমরা তো ফজরি পড়ি না তাহাজুদ কখন পড়মু তাহাজুদ তো তাদের যারা ফজর পরে ঠিক কিনা ফজরি তো পরে না তাহাজুদ কখন ফজরের সময় মসজিদের বেহাল দশা ফজরের সময় যত মসজিদে নামাজ পড়লাম খালি মুরব্বী চাষাদেরকে পাওয়া যায় ইয়াং ছেলেরা নাই ফজরের নামাজ মুরব্বীদের জন্য নয় ফজরের নামাজ তোমাদের মতো ইয়াং স্টার যারা আছো তাদের জন্য ঠিক কিনা ওয়াদা করো সূর্যপুরের মসজিদ গুলাতে যুবক রাজে ফজরের নামাজে মসজিদ ভরে দিবা রাজি আছো রাজি আছো যুবকেরা এই যৌবন বয়সের আবাদত আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় খেয়াল করে বোঝার চেষ্টা করো যুবক বয়সে যদি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করো বার্ধক্যে উপনীত হলে পেনশন আছে না নাই অনুরূপ ভাবে যুবক বয়সে যদি আবাদত করো বার্ধক্য অবস্থায় আবাদত করতে না পারলেও পেনশনের হিসাবে তোমার আমল নামায় সব দিয়ে দিবে কে এজন্য যুবক বয়সের আবাদত আল্লাহর কাছে প্রিয় মসজিদ তখন ধরে যখন আর কাজ করার সুযোগ নাই মসজিদে তখন যায় যখন কেউ চাকরিতে নেয় না মসজিদে তখন যায় যখন ঘরের কেউ তার সাথে কথা বলতে চায় না মানে বয়স হয়ে গেছে সত্তর তখন দাঁড়ি রাখে যখন শেভ করতে গেলে হয় গাল কাটবে নয় ব্লেড ভাঙবে ঠিক এজন্য যুবক বয়সে মসজিদে যাও এখন তোমাদের রক্ত গরম যা চাও তোমরা তাই করতে পারো যেই মুরব্বী বাবাদের দাড়ি গুলো পাকা হয়ে গিয়েছে তারাও তোমাদের মতো ওই বয়সটা পার করে এসেছে ঠিক কিনা দুদিনের দুনিয়া অল্প কয়েকটা বছরের ব্যবধানেই তোমার চুলো পাকতে শুরু করবে তোমার এই রক্ত গরম শরীরটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে তোমার আশেপাশে আর কেউ ঘুরবে না কেউ তোমারে ডাকবে না কেউ তোমারে গুনবে না চিল্লাই বলেন ঠিকই না এজন্য কে আমতের দিন বিশ্বনবী বলেন বনি আদম পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেউ পা নাড়াতে পারবে না এর মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো যৌবন বয়সটা তুমি কেমন কাজে লাগিয়েছ যৌবন বয়সকে ইসলামের পক্ষে স্লোগান দিয়েছ নাকি আমার বামপন্থীদের দলে গিয়েছ ঠিক না যৌবন বয়সে কি তাফসির মা ফিলে গিয়েছ নাকি মমতাদের গানের কনসার্টে গিয়েছ যৌবন অবস্থায় তুমি কি কোরআনের অর্থ পড়েছ ইসলামী সাহিত্য পড়েছ নাকি চটি বই পড়েছ ঠিক কিনা পাই টু পাই কেমতের দিন জিজ্ঞেস করবে কে চিল্লাই বলেন কে এজন্য তাহাজুদের অভ্যাস করেন যারা তাহাজুদ পরে তাদের চেহারা একটা আলাদা গ্লেস আছে লোকটা কালো হলেও যদি কালো রঙের লোক হয় একটা গ্লেস আছে আমার অনেক কালো বন্ধু আছে আমি মিশরে পড়েছি স্টুডেন্টস অফ মোর দ্যান হান্ড্রেড ন্যাশনালিটিস উইস টু স্টাডি স্টে অ্যান্ড ডিউল ইন দ্য সেম প্লেস একশোটারও বেশি দেশের ছাত্র থাকতাম আমার অনেক আফ্রিকান বন্ধু ছিল কুচকুচে কালো তেল তেলে কিন্তু কালো হলো চেহারা একটা সৌন্দর্য আছে না নাই এজন্য কালো মানুষও যদি তাহাজুদ পরে চেহারায় নূর বাড়িয়ে দিবে কে দুই নাম্বারে হলো আজানার একামতের মাঝখানে যদি দোয়া করে ওই দোয়া কবুল করে কে এটা অনেকে জানে না আজান দিয়েছে মসজিদে গিয়েছে সুন্নত নামাজ পরে বসে আছে কখন একামত হবে আরো পাঁচ মিনিট বাকি মাথা চুলকায় আছে না নাই মোবাইল টেপা টেপি করে ফেসবুকিং করে ঘড়ির দিকে তাকায় আছে ঘড়ির কাটাও ঘুরে ওর মাথাও ঘুরে আছে না নাই তো বসে থাকবা কেন তুমি পাঁচ মিনিট সময় আছে চাইতে হবে কার কাছে বাজারে যাওয়ার সময় যেমনি আপনি লিস্ট করে নিয়ে যান এটা লাগবে ওটা লাগবে মসজিদে যাওয়ার সময় মোবাইলের টুকি নিয়ে যান কাগজের টুকি নিয়ে যান আল্লাহ আমার সুন্দরী বউ লাগবে বউ দাও দিবে কে এই বেটা দিবে কে নেককার বিবি লাগবে দিবে কে গোল্ডেনে প্লাস পেতে চাই দিবে কে উমরা করতে চাই পাসপোর্টে ভিসা লাগে না ভিসা করে দিবে কে 
দুরারোগ্য ব্যাধি অনেক ওষুধ খেলাম অনেক দেশে গেলাম কোন ডাক্তার ভালো করতে পারে না কিন্তু ডাক্তারেরও বড় ডাক্তার আছে না নাই কেউ যেটা পারে না পারে কে আযানা কামতের মাঝখানে দোয়া আল্লাহ ফেরায় না হাদিস এসেছে দোয়া উলা ইরাদু বাইনাল আযানি ওয়াল ইকামা আযান এবং একামতের মাঝখানে সময়টাতে দোয়া করবেন তারপরে বিশ্বনবী বললেন দুবুরা সালাওয়াতিল মাকতুবা ফরজ নামাজের পরে দোয়া করলে কবুল করে কে আমাদের দেশে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আমিন ইয়া রহমার রহিমিন আছে না নাই আছে এই দোয়া বিশ্বনবী এইভাবে দোয়া করতেন না বিশ্বনবী সালাম ফেরানোর পরে পড়তেন আল্লাহু আকবার কি পড়তেন নামাজ শুরু আল্লাহু আকবার দিয়ে শেষ আল্লাহু আকবার দিয়ে তারপরে সাহাবীদের দিকে ফিরে বসতেন আমাদের দেশে শুধু ফজরের নামাজ আর আসরের নামাজ এই দুই ওয়াক্তে ইমাম সাহেব ফিরে বসে ঠিক কিনা তো সুন্নাহ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসবে এরপরে বিশ্বনেই পড়তেন তিনবার আস্তাগু ফিরুল্লাহ আস্তাগু ফিরুল্লাহ আস্তাগু ফিরুল্লাহ তারপরে বিশ্বনেই পড়তেন আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম এই দোয়াটা এরপরে পড়তেন রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা এই দোয়া এরপরে পড়তেন আল্লাহুম্মা লা মানি আলিমা আতাইতু লা মাতি আলিমা মানাতা ওয়া লা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দ মিনকাল জাদ তারপরে আয়াতুল কুরসি পড়তেন তারপরে বিশ্বনবী 33 বার সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 33 বার আল্লাহু আকবার আছে না নাই এই তাসবিহগুলো আগে আপনি পড়বেন ঠান্ডা মাথায় এরপরে যদি দোয়া করতে মনে চায় সম্মিলিত মনে চায় করেন একা একা মনে চায় করেন বা হাত তোলা ছাড়া এমনি মুখে করেন সমস্যা নাই কিন্তু আগে তাসবিহগুলো পড়তে হবে চিল্লায় বলেন ঠিকই না এই তাসবির সুন্নাত নাই মানুষগুলো এত অস্থির সালামের পরে কখন বের হবে কখন বের হবে মনে হয় পাবলিক টয়লেটে ঢুকছে ঠিক না পাবলিক টয়লেট হচ্ছে এমন জায়গা যে পাবলিক টয়লেটের ভিতরে আছে ও বের হওয়ার জন্য ছটফট করে আর যে বাইরে সিরিয়াল ধরে আছে ও ঢোকার জন্য ছটফট করে ঠিক কিনা মনে হয় পাবলিক টয়লেটে এসেছে মসজিদে ঢুকেছো আল্লাহুম্মা বলে তুমি ঢুকে গেলা আল্লাহর নাম নিয়ে যখন মসজিদে ঢুকে গেলা তোমার মাথার উপরে রহমত ঢালছে কে মসজিদ হচ্ছে রহমতের জায়গা সালাম ফেরানোর পরে তাসবি পড়েন তারপরে আপনি দোয়া করেন এজন্য সালাম ফেরানোর পরে দোয়া কবুল করে কে এরপরে বিশ্বনী বললেন আইন্দা নুজুল ইলমাতর আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি নামে ওই বৃষ্টি নামার সময় যদি দোয়া করেন দোয়া কবুল করে কে আর দোয়া ও লাই রদ্দু তাহতাল মাতর তুফান ওই বৃষ্টি না ব্যবসা একটা গরম এই গরমটাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা ঝিরি 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 বৃষ্টি পড়ে ওই বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির পানি নিয়ে দোয়া করলে কবুল করে কে জানেই না মানুষ ঠিক কি না বরং বৃষ্টি আসলে গান গাওয়া শুরু করে দেয় এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তুমি চলে যেও না আসে না নাই তো চলে যাবে না কি করবো থাকে যাবো তোমার সাথে এগুলো করা যাবে না বৃষ্টি রহমতের বৃষ্টি তুমি বৃষ্টি হাতে নিয়ে দোয়া করো সুন্দরী বউ লাগবে দিতে পারে একজন তিনি কে এজন্য চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে কদরের রাতে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে খতমে কোরআনের পরে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে হজের মানা শিকল হজের মধ্যে যে দোয়া করলে কবুল করে মুসাফির দোয়া করলে কবুল করে রোজাদার ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করে মজলুম ব্যক্তি দোয়া করলেও আল্লাহ কবুল করে এজন্য বিশ্ব নেই বলেছেন মজলুমের বদ্ধ আরে ভয় করো झगड़ाडिंग হয়ে যেতে পারে দু চার কথা কিন্তু ক্ষমা চাইতে হবে ঠিক কিনা মা বাবার শুধু দোয়াটাই কবুল নয় মা বাবার দোয়াও কবুল বদ দোয়াও কবুল কি আজিব তামাশা এমন যদি হয়তো দোয়াটা কবুল হয় কিন্তু বদ দোয়াটা কবুল হয় না তাহলে তো বাইসা যেতাম ঠিক কিনা কিন্তু দোয়াও কবুল বদ্ধ আমাদের সবচাইতে বড় পীর হবে আমার বাবা সবচাইতে বড় পীর হলো আমার মা সবচাইতে বেশি আমরা যার কাছে দোয়া চাইতে যাব তিনি হলেন আমার বাবা তিনি আমার মা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা খবরদার মা বাবার সাথে যদি বেয়াদবি হয় সূর্যপুরের ছেলেরা মেয়েরা যার কানে আমার মাইকের আওয়াজ যায় খবরদার তোমার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে কপাল পোড়া হয়ে যাবা তুমি তোমার কপালে সেজদা দিয়ে তুমি কালো দাগ ফেলতে পারবা দশটা হস করে হাজি সাহেব টাইটেল নিতে পারবা কিন্তু তোমার জন্য জাহান নাম নির্ধারিত হয়ে থাকবে ঠিক কিনা এজন্য খবরদার মা বাবার সাথে যদি কোনো কারণে মনোবিক মালিন্য হয় 
অনেক ফ্যামিলিতে হয় শাশুড়ি বইয়ের মধ্যে ঝগড়া মিলে না এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই হতেই পারে শাশুড়ি এক আমলের বউ আর এক আমলের ঠিক কিনা বসেন একসাথে বসেন আমাদের ফ্যামিলি মিটিং হয় না আমাদের বসা হয় না মা বাবার হয়তো বসতে চায় না বসেন সুন্দরভাবে বিনয়ের সাথে বলেন কেঁদে কেঁদে মা বাবার কাছে বলেন ঠিকই আপনার মা আপনার মাফ করে দেবে ঠিক কিনা মায়ের পা ধরে যদি কেউ মাফ চাওয়ার মতো মাফ চায় এমন কোন মা নাই যে মাফ না করে বসে থাকতে পারে ঠিক কিনা এজন্য খবরদার মা বাবা যাদের বেঁচে আছে তাদের কাছে দোয়া চান তাদের দোয়াই আপনার বড় সম্বল ঠিক কিনা চাইবেন তো কারো যদি বেয়াদবি হয়ে থাকে পা ধরে ক্ষমা চাইতে রাজি আছেন রাজি আছেন সবাই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি এই জন্য বিপদে আপদে সব সময় আমাদের ভরসা এবং আস্থার জায়গা একটা তিনি কে এই দরবারটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খোলা দুনিয়াতে অনেক দরবার বন্ধ হয়ে যায় সুপার সব বন্ধ হয়ে যায় অফিস আদালত বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর দরবার ২৪ ঘন্টা খোলা আছে না নাই আপনি যখনই মনে চায় কি সুন্দর দুই রাখাত নামাজ পরে কপাল ঘষে ঘষে শেষ দাদি আল্লাহ বলে একটা ডাক দেন সাথে সাথে আপনার ডাকে আল্লাহ সারা দিয়ে দিবে এই জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে রাজি আছেন তো সব সময় আমরা একজনের কাছে চাইব চিৎকার করে বলেন তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন